普段からあの古いピアノが好きであのおよそ50年前のピアノとかそれ以上古いものを中心に在庫として集めて、えー、きれいにしてまた販売するっていうようなお仕事をさせてもらってるんですけどまあまあひょんなことからあのちょっとこういうピアノありますよっていうお話をいただいたので、えっと、取り寄せさせていただきました僕にとってはすごいあの新しいタイプのピアノで普段あんまり扱わないんですけどでもこの G1E っていうここに E がアルファベットの E がつくシリーズのピアノは僕は個人的には結構好きですね。こんにちはピアノ調律師の関克美です、えー、今日はこちらのグランドピアノの調律を、えー、やっていきたいと思います、えー、ヤマハの G1E というピアノで、えー、およそ30年ぐらい前のグランドピアノなんですけれども、えー、私にしてはかなり新しいピアノを取り扱っております、えー、このピアノはですね、えー、っと僕がこの業界に入った時はもう超新しいピアノだったんですけどよもやもう30年も前のピアノになったということで結構驚いておりますでこのピアノの、えー、弦張り替えをしまして、えー、と前、あのー、ヤマハの C3 というピアノの調律をした時にあの、まあ、ビフォーだとこんなもんですよっていう動画を一部映したんですがそれが、えー、アフターとして、まあ、こんなになったっていうことですねちょっとその動画を別のカメラで映してみますと。だいたいこんな感じになっているとまだ屋根がついてないんですけどもこんな感じになっておりますこれですねこれまた違うグランドピアノで、えー、とこれは90年代のわりかし新しめのピアノなんですけどもビフォーの状態って大体こんな感じですピアノ全部色合いとかですねそれが大体こんな感じになっているとまだ屋根がついてないんですけどもこんな感じになっておりますはいでは調律していきたいと思いますちなみに現在の音はこんな感じですね。えっ、ー、と弦を張って二回調律した。二回調律しました So that. せっかくなんで、あのー、このロングウェッジですねを、あのー、こっちにつけるのかあっちにつけるのかっていうので自分なりにいろいろ迷ったんですけど実験した結果をこんな感じになりますね。で、えー、例えばそれをこっち側につけると。まあ僕は普段はこっちの手前の方につけるようにしています
えー、っとでももう来てちゃったんでいちいち戻すのが大変なのでえー、っとこのまま調律してしまいたいと思いますどうかどうかえー、っと A4 ですね24セントダウンしてるのでそれはそうですよねまだ2回しか調律してないんだったらピアノが動いたすごいキャスターがよく動いてるんですよこのピアノちょっと高めにヘルツですねでとりあえずは一回上げたいと思いますちょっと大丈夫かな
回目を終わりますそして今ピッチがえっ、ー、とこれでピッチがゼロより上ですね。五セントアップになってるから四四一ぐらいで。すいません一人でブツブツと。えー、っとじゃあ今度はこっちの手前の方に。全然あの調律と関係ない話なんですけど。個人的にですねあのなんか眼球の底に水がたまるとかいう疾患を患ってしまってですねちょっと目が猛烈に見えづらいんですよね今だからチューニングピンに刺したりとかあとウェッジを刺したりとかっていうのをすごく外しやすくなってしまって非常に不便ですこのウェッジを刺す作業も遅くなってしまっているほぼほぼ四百四十一ヘルツ。よし。これでいきます
それではピアノの調律終わりますえー、っと3回目のピアノの調律ということでやりながらどんどん音がずれていくからドツボにはまったりとかしてこんな3回目ぐらいで動画にするもんじゃないなと思ったんですけどこんな感じになりますあの普段からですねあの古いピアノが好きであのおよそ50年前のピアノとかそれ以上古いものを中心に、えーっとまあ、在庫として集めて、えー、きれいにしてまた販売するっていうようなお仕事をさせてもらってるんですけどまあまあひょんなことからあのちょっとこういうピアノありますよっていうお話をいただいたので、えー、っと取り寄せさせさていただきました僕にとってはすごいあの新しいタイプのピアノで普段あんまり扱わないんですけどでもこの G1E っていうここに E がアルファベットの E がつく。シリーズのピアノは僕は個人的には結構好きですねあともう一つ白い、えー、と G3E っていう同じ世代のピアノを持ってるんですけどそれも結構いい音するので、はい、あのいずれまた調律の動画を上げられるようでしたらやってみたいなというふうに思います、えー、それでは、えー、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました絶賛このピアノ販売中ですのでぜひあの興味のある方は見に来てください。<音楽>